صحينا الصبح يوم 31/12/2019 على تصريح لمنظمة الصحة العالمية بتقول إن في فيروس جديد ومرض جديد بدأ يظهر في مدينة ووهان الصينية. يوم 24 فبراير طلعوا تصريح تاني بيقول لك إن الحالات في الصين وصلت ل 77000 وزيادة. ده غير 2069 حالة في 29 دولة حوالين العالم. يوم 11 مارس ضربوا لنا كرسي في الكلوب وقال لك واعلنوا ان كورونا فيروس كوفيد 19 بانديميك ديزيز وباء عالمي وبعد ما كان الترند يا معلم سكر محلي محطوط على كريمه بقى الترند ستي هوم ستي سيف خليك في بيتك. طب هل شركات الادويه هي اللي ورا فيروس كورونا عشان تيجي تبيع ادويه للعالم باسعار غاليه وتكسب من ورا الحوار؟ طب هل فعلا في علاج لكورونا؟ طب ولا فنكوش؟ طيب قبل ما نجاوب على الاسئله دي مع بعض في الحلقه شوف الفيديو ده كده وارجعوا لي تاني. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. It only returns when we've largely vaccinated the entire global population. If we activate mandatory vaccines globally, I imagine these people stand to make hundreds of billions of dollars that own the vaccines. And they'll kill millions. There is no vaccine currently on the schedule for any RNA virus that works. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا زميلكم سامح أنور وأنتم بتشوفوا قناة بوست في أتيتيود يوم 23 مارس قدمت شركة اسمها جلياد أو جلعاد لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية عايزة ترخص دواء لعلاج كورونا اسمه ريمدي سيفير طيب ايه هي بقى شركة جلياد او جلعاد دي؟ هنقول معلومات بسيطة عنها. شركة جلياد او جلعاد جاي من اسم بلسم جلعاد وده عبارة عن نبتة لها بعض الخصائص العلاجية وفي ناس تانية بتقول لا ده على اسم جلعاد دي منطقة مذكورة في التوراة وموجودة شرق نهر الأردن. الشركة بتملك 37 شركة حول العالم ومتخصصة في مجال الأدوية وعلاج الفيروسات بالأخص. الشركة لها أكتر من 25 دواء مرخص أشهرهم واللي كلنا سمعنا عنهم السوفالدي والهارفوني اللي الناس استعملتها في علاج الناس المصابه بفيروس سي وطلع دراسات كتير شككت في فعاليه الدواء والسايد افكت بتاعته وبرده لهم يملكوا عقار التاميفلو اللي استعملوه في علاج والحمايه من انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وناس برضو دراسات كتير طلعت شككت في فعاليه الدواء وقالت ان فعاليه التاميفلو لا تتعدى فعاليه قرص البنادول الريمدي سيفير، الريمدي سيفير هو العلاج اللي قدمت شركة جلياد للامريكان اف دي اي هيئة غذاء الدواء الامريكية، عايزة تاخد ابروفال عليه انه ينفع علاج للكورونا، الريمدي سيفير هو علاج اصلا الشركة مكتشفاه من من اكتر من ثلاث سنين، كانت بتعالج بيه آه المرضى اللي بتصاب بفيروس ايبولا وفيروس بيرز اللي ظهر في السعودية وبينتقل عن طريق الجمال، وكان في ليه نتائج مبشرة في علاج الايبولا وعلاج ميرز، فقالت بقى بقى ان المسبب للمرضين دول هو نفس الكورونا فاميلي او نفس عيله الكورونا فليه لا ان احنا نبتدي نعمل عليه دراسات وناخد عليه ابروفال انه ينفع لعلاج الفيروس الجديد كوفيد 19 وفعلا راحوا قدموا زي ما قلنا في 23 مارس عايزين ياخدوا الابروفال الريمدي سيفير هو عباره ببساطه عن 11 حقنه بتتاخد لمده 10 ايام بيتاخد حقنتين اول يوم وبعد كده بتاخد حقنه كل يوم لمده 9 ايام ولو انت لسه معايا يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله في القناه وما تنساش تتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام بيج قبل ما نتكلم على نتائج دواء الريمدي سيفير ونعرف هل هو فعلا علاج لكورونا ولا فنكوش خلونا الاول اشارك معاكم بعض المعلومات اللي هتوضح لنا كتير الاجابه على السؤال ده المعلومة الأولى يا صديقي إنك لازم تبقى عارف إن كورونا فيروس هو مش حاجة جديدة علينا، كورونا فيروس إحنا عارفينه كويس وهو المسبب الرئيسي لأمراض سمعنا عنها قبل كده زي سارس وزي ميرز. والمعلومة الثانية يا صديقي اللي لازم تعرفها إن علاج أي مرض وبالذات الأمراض الفيروسية بينقسم لثلاث حاجات. أول حاجة كيوراتيف ميديكيشن أو علاج المسبب اللي هو الفيروس، بتجيب حاجة مضادة للفيروسات. وده إلى الآن لسه مفيش حاجات أنتي فيرال موجودة ثابتة نجاح وزي مضادات البكتيريا مثلاً. 
الطريقه الثانيه في العلاج هي علاج الاعراض سيمتوماتيك ميديسين او سيمتوماتيك ميديكيشن يعني بمعنى لو المرض ده زي دور البرد بيعمل سخونيه عندك سخونيه بيديك حاجات تخفض الحراره آه عندك كحه يديك حاجه تقلل الكحه وده بيقولوا عليه علاج الاعراض الطريقه الثالثه للعلاج وهي الفاكسين او اللقاح او التطعيم وده عباره انه بيدي لك الفيروس بتركيز معين يصيبك بيه بحيث انه يحفز الجهاز المناعي بتاعك انه يخلق اجسام مضاده ضد الفيروسات دي بحيث لو اتصبت بيها بعد كده يقدر جهازك المناعي يتغلب على المرض ده بسهوله من قبل ما يظهر حتى يوصل لمرحله الاعراض المعلومه الثالثه يا صديقي اللي عايزين نقولها مع بعض هي ان اي اي فيروس او اي مرض فيروسي بيجي لك بيعدي بمرحلتين حاجه اسمها فتره الانكوبيشن بيريود او فتره الحضانه ودي ما بيبقاش فيها اعراض وبعد كده يبدا يظهر الاعراض وبياخد وقت ويبدا يختفي لوحده ده بيعتمد على جهازك المناعي وقوه جهازك المناعي عشان كده زي مثلا لما بيجي لك برد اهم حاجه انك تاخد تشرب برتقان ليمون حاجات فيها فيتامين سي بحيث ان هو يقوي جهازك المناعي يقلل فتره ظهور الاعراض وبالتالي ينتهي المرض بسرعه وفي مثل شهير بيقول لك ان دور البرد من غير علاج بيخلص في سبعة ايام بس بعلاج بيخلص في اسبوع وده دليل ان ممكن لو ما خدتش علاج خالص يختفي المرض وبنشوف مثلا ال- ال- الست الحامل لما بيجي لها دور برد كل اللي بيتوصف لها هو عباره عن فيتامين سي والدور برده بيجي ويروح زيه زي اي آه مرض. المعلومه الرابعه اللي عايز اقول لك عليها انك لازم تخلي بالك ان الخطر اللي بيواجه العالم من مرض كورونا هو مش نسبه الوفيات هو مش 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 نسبه الوفيات اللي بي بيسببها المرض لان نسبه الوفيات لا لا تتعدى ال 7% ودي اقل بكتير من امراض كتير العالم اتعرض لها زي ايبولا مثلا اللي سمعنا عنه قريب كان نسبه الوفيات بتوصل فيه ل 25 و30% زي الكانسر زي الحاجات دي نسبه الوفيات فيها خطيره بس الاخطر في كورونا هو نسبه انتشار المرض احنا دلوقتي واصلين الخمسة مليون مريض بكورونا حول العالم نسبة الاستشفاء منه عالية جدا بتوصل لاربعين في المية بس عشان نسبة الانتشار المرض واسعة عشان كده الدول كلها لجأت لحاجة اسمها التباعد الاجتماعي وانك تقعد في بيتك بحيث يقللوا نسبة الانتشار فالهدف في علاج كورونا الاكبر هو انك تقلل نسبة انتشار المرض مش انك تقلل نسبة الوفيات والمعلومة الخامسة يا صديقي اللي عايزك تعرفها وتخلي بالك منها جدا وما تنساش تبص على المصادر لان كل كلمه احنا بنقولها في الفيديو ده المصدر بتاعها موجود تحت في الديسكربشن في وصف الفيديو فيا ريت تبص على المصادر عشان تتاكد من كل رقم بنقوله ومن كل معلومه بنقولها في الفيديو. المعلومه نرجع للمعلومه الخامسه، المعلومه الخامسه هي اي تجربه اي شركه بتيجي تعملها على دواء جديد لازم من المعايير الدوليه ان ان المرضى اللي هتديهم تقسمهم لمجموعتين، مجموعه تديها الدواء اللي انت بتعمل عليه التجارب والمجموعه الثانيه بتديها قرص شبه الدواء بالظبط بس ما فيهوش مواد فعاله يعني مجموعه تانية ما بتاخدش الدواء وده عشان تقدر تقارن وتوصل فعلا للنتائج تقدر تقول عليها النتائج اللي وصلت لها دي ترجع لتاثير الدواء ولا مجرد تاثير نفسي وتاثير عادي اي عامل تاني غير الدواء فالمعلومه دي مهمه جدا لازم تخلي بالك منها وتعرفها وهتعرف قدام انا قلتها ليه خلونا بقى ندخل في الموضوع ونتكلم على نتائج الدراسات والدراسات اللي عملتها شركه جليات على دواء الريمتي السيفير عشان نعرف هل ده فعلا علاج ينفع نعالج بيه كورونا ولا مجرد فنكوش في الاخر انا هسيب الاجابه ليكم بعد ما اعرض لكم نتائج التجارب الدراسه بدات في 24 فبراير سنه 2020 كانت الحالات ساعتها في امريكا 53 حاله وفي العالم اكتر من 2000 حاله في 29 دوله حوالين العالم وكانت في الصين اكتر من 77 الف آه وده آه بيدي امتيازات للشركه انها قدمت في الوقت ده ان عدد الحالات كان واصل لرينج معين حسب القانون الامريكي يقدر ساعتها الشركه تتعفي من الضرايب وتقدر تاخد امتيازات اقتصاديه كتير للشركه وعشان كده قدموا في الوقت ده بالذات قبل ما ينتشر المرض اكتر من كده. التجربه اتعملت على ثلاث مراحل، المرحله الاولى اتعملت على ال 53 حاله اللي جوه امريكا آه ادوا لل 53 حاله عقار الريم دي سيفير وبقى واستنوا لمده 10 ايام وجم قاسوا النتائج بعد 15 يوم لقوا النتائج كالتالي ان سبع حالات من ال 53 توفوا 36 حاله قدرت انها يحصل لها ريكفري وتخف من كورونا و17 حاله من اصل 30 حاله كانت بتستعمل جهاز تنفس صناعي قدرت انها تستغنى عن جهاز التنفس الصناعي ويشيلوها من على الجهاز طبعا النتائج زي ما انت شايف نتائج مش قوية والمهم في في التجربة دي وناس كتير اعترضت على النتائج دي ان في التجربة لو خدت بالك ان ال 53 حالة كلهم خدوا ريمتي سيفير محدش خد منهم البلاسيبو او العقار الوهمي فبالتالي محدش يقدر يقول ان النتائج دي نقدر ننسبها ان السبب فيها هو الريمتي سيفير مش اي عامل تاني وندخل على المرحلة التانية من التجربة اللي بدأوا يتداركوا فيها اخطاء التجربة الاولانية 
المره دي بداوا يقسموا فعلا المرضى لتو جروبس مجموعه هيدوها الدواء اللي هو الريمدي سيفير ومجموعه ثانيه هيدوها البلاسيبو اللي هو العقار الوهمي اللي شبه الريمدي سيفير بالظبط التجربه المرحله الثانيه من التجربه اتعملت في 68 مكان حول العالم 47 منهم جوه امريكا و21 منهم في اوروبا واسيا زي ما قلت لكم قسموا المرضى لمجموعتين مجموعه ادوها الريمدي سيفير ومجموعه ادوها البلاسيبو او العلاج الوهمي لمده 10 ايام واستنوا بعد 15 يوم ولقوا ان النتائج كالاتي ان نسبه الوفيات في في المجموعه اللي خدت ريمدي سيفير 8% ولكن نسبه الوفيات في المجموعه اللي خدت العلاج الوهمي وصلت ل 11.6% وزي ما قلت لكم الكلام ده مش كلامي ده كلام الشركه نفسها وكلام المكان اللي عملوا فيه التجارب اللي هو المعهد الوطني للحساسيه والامراض المعديه وهتلاقوا النتائج والمصادر موجوده في الديسكربشن زي ما قلنا لقوا برضو ان الوقت اللي محتاجه المرضى عشان يقدر يخرج من المستشفى هو كان 11 يوم للناس اللي استعملت ريمدي سيفير و15 يوم للناس اللي استعملت البلاسيبو وواضح الفرق ان في فرق اربع ايام وده رقم مهم جدا ممكن يفرق ان انت تقلل الوقت اللي المريض محتاجه يقعد على جهاز التنفس الاصطناعي فبالتالي تقدر تجيب حد مكانه بطريقه اسرع ويبقى عندك نسبه الاشغال على على اجهزه التنفس الصناعي تبقى اقل تحتاج بس 11 يوم مش 15 يوم وده رقم مهم في النتائج. لقوا برضو ان الريكفري تايم وان الوقت اللي محتاجه المريض عشان يتحسن زاد بنسبه 31% في المجموعه اللي خدت الريمدي سيفير عن المجموعه اللي خدت البلاسيبو ولقوا ان الوقت ان المريض او المرضى محتاجينه عشان يتحسنوا في المجموعه اللي خدت ريمدي سيفير كان ست ايام عشان نبدا نشوف تحسن في الاعراض وده اللي خلاهم يعملوا المرحله الثالثه من التجربه عشان يقدروا يحددوا هل تاثير الدواء لمده خمس ايام هو هو نفس تاثير الدواء لمده 10 ايام ودي كانت المرحله الثالثه اللي بداوا يعملوا فيها يقسموا المرضى لمجموعتين مش بلاسيبو او ريمدي سيفير لا يقسموها ان هيدوا الدواء لمده 10 ايام والمجموعه الثانيه يدوا الدواء لخمس ايام آه وبعد آه كده بعد 15 يوم يشوفوا النتائج وكانت النتائج تقريبا ذا سيم افكت ان تاثير الدواء لمده 5 ايام شبه تاثير الدواء لمده 10 ايام النتائج كانت قريبه جدا وعشان كده آه قدموا ان النتائج ان ان, إن الكورس ممكن يبقى 5 ايام وممكن يبقى 10 ايام حسب آه السيفيرتي بتاع المرض عند المريض يعني الدكتور في الاخر هو اللي يحدد المريض ياخد آه الكورس لمده خمس ايام ولا ال10 ايام. طب تعالوا نشوف ايه ردود الفعل العالميه عموما على التجارب دي وعلى نتائجها. مثلا انتوني فاوتشي ده رئيس المعهد الوطني للحساسيه والامراض المعديه وده المكان اللي اتعملت فيه التجارب. We also now know that NIAID, the department associated with the National Institutes of Health, of which Dr. Anthony Fauci is in control, had already been conducting experiments with the Wuhan lab in the past in regard to coronavirus. If Dr. Anthony Fauci cannot be honest with the public about his connection to this lab, then Fauci has to go. When I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? قال لك ايه؟ قال لك الدواء له تاثير واضح ومهم في تقليص الوقت اللازم للتعافي وقد يقلل من احتماليه وفاه المصابين المصابين بالفيروس. مثلا نشوف سونيا تشوي دي المتحدثه باسم شركه جليات علقت على عدم تجربه العقار الوهمي في بعض التجارب وقالت ايه؟ قالت ان اختبار العقار الوهمي غير مهم لتحديد مده العلاج. طب تعالوا ناخد راي منظمه الصحه العالميه على التجارب. مايك رايان ده المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمه الصحه العالميه قال ان الامر قد يتطلب عددا من المنشورات لتحديد التاثير النهائي للعقار وماريا فان كيريكوف دي برضو المدير الفنيه لبرنامج الطوارئ في منظمه الصحه العالميه قالت في العاده لا يمكن لدراسه واحده ان تؤدي الى تغيير قواعد اللعبه فواضح ان تصريحات منظمه الصحه العالميه بالذات بتتكلم ان نتائج التجارب مش كافيه ان احنا نقدر نقول على الريمدي سيفير هو علاج لكورونا وبناء عليه صديقي زي ما قلنا في واحد خمسة هيئة الغذاء والدواء الامريكية نقدر نقول وافقت وما وافقتش في استعمال الريمدي سيفير كعلاج لكورونا طب يعني ايه عم سامح وافقت وما وافقتش هقولك يعني في هيئة جوه هيئة الغذاء والدواء الامريكية اسمها الـ AUA يعني Emergency Use Authorization ودي هيئة اتاحت لاستعمال الريمدي سيفير كعلاج للحالات الخطيرة او السيفير كيسز المصابة بكورونا 
لفترة مؤقتة فقط ده عشان ان احنا دواء بقى عالمي وما فيش علاج واضح للمرض دلوقتي فاتاحت الاستعمال المؤقت للدواء ان احنا نستعمله في السيفير كيسز زي ما قلنا واكدت ان الابروفال دي مش مش فاينل ابروفال للدواء للعلاج لا هو زي ما قلنا امرجنسي يوز فقط فتره مؤقته لحد ما يظهر دواء فعلا يقدر يثبت نتائج واضحه في علاج الكورونا وبناء عليه صديقي صرح داني الاودي السي او المدير التنفيذي لشركه جلياد ان متوفر 1.5 مليون انديفيدوال دوز من عقار الريم دي سيفير اللي هو تقريبا يكفي 140 الف حاله من حالات الكوفيد 19 وبدا التنسيق فعلا بين الحكومه الامريكيه على ازاي هيوزعوا ال 140 الف دول على الاولويه على المرضى في امريكا وهيوزعوها بناء على الاي او اي ابروفال اللي طلعت بدون تكلفه على على المرضى يعني نقدر نقول يعتبر تجربه جديده عايزين يجربوا على نطاق اوسع على المرضى عشان يقدروا يقولوا هل فعلا الريم دي سيفير علاج متاح لكورونا ولا مجرد فنجوش وعندي مفاجأة لك يا صديقي مش بس عقار الريم دي سيفير اللي خد الاي او اي ابروفال لا يوم 28 مارس الكلوروكين اتوافق عليه برضو من الاي او اي ابروفال في هيئة الغذاء والدواء الامريكية يستعمل كعلاج حالات الكوفيد 19 مرضى الكورونا وبدأ فعلا المعهد الوطني للحساسية والامراض المعدية اللي لو زي ما قلنا عمل تجاربه على الريم دي سيفير بدأ بتاريخ 14 5 تجارب جديدة على الكومباينيشن ما بين الكلوروكين والازيثروميسين كعلاج للكورونا وده ان شاء الله هيبقى موضوعنا بتفاصيل اكتر الحلقه الجايه او الفيديو الجاي عن علاج امراض كورونا الخلاصه في الاخر اللي عايز اقولها لك ان الدواء وسوق الدواء بيزنس مش شرط ان يكون هدف شركات الادويه انها تشوف وتنقذ العالم من كورونا لا بخبره اكتر من 13 سنه في مجال الادويه اقدر اقول لك ان الشركات الادويه هدفها الرئيسي والاساسي هو الربح فقط بغض النظر هم السبب وراء المرض كورونا او عايزين يستغلوا الموضوع لمصلحتهم ففي الاخر الدواء بيزنس هيبقى هدف كل الناس انها تكسب من وراه كل المكاسب اللي تقدر عليها والدليل ان انت هتشوف دلوقتي اي منتج موجود في العالم هتلاقي كل الناس بتحاول تسوق له وتربطه بمرض كورونا فخلي بالك من النقطه دي كويس وعايزك بعد كل الداتا اللي شفتها تكتب لي في الكومنتات هل انت مقتنع ان هم ممكن يلاقوا فعلا علاج لكورونا ولا في الاخر هيطلع كله فنكوش والموضوع هينتهي لوحده فجأة هنلاقي ان العالم بدأ يتكلم عن كورونا وانه خلاص يظهر اخبار انه اختفى من العالم لو وصلت معانا نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتشوفنا على الفيسبوك وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو بتشوفنا على اليوتيوب واخيرا السلام عليكم